ఎటికెట్ జగన్ క్యాబినెట్ కూర్పు అద్భుతంగా ఉందన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే రామారావు మున్ముందు రాష్ట్ర ప్రజలు అద్భుత పాలనను చూడబోతున్నారంటున్నారు రామారావుతో మా ప్రతినిధి పని ఫేస్ టు ఫేస్ మోహన్ రెడ్డి మంత్రివర్గం ప్రమాణ స్వీకారం చేయబడింది అసలు ఈ మంత్రివర్గం ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా కొంతమందిని అడిగి తెలుసుకుంది మాజీ ప్రస్తుతం మాజీ ఎమ్మెల్యే రామారావు గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి మరికొద్దిసేపట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంత్రివర్గం ప్రమాణ స్వీకారం చేయబడింది అసలు ఈ మంత్రివర్గం ఏ విధంగా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు అద్భుతం అమోఘం ఈ రకమైన పరిపాలన ఉంటుందా అని అనడానికి తార్కాణం మరి ఈ రకమైనటువంటి పరిపాలన అందించిన ఆ చిన్న వయసులో అంటే ఈ చిన్న వయసులోని ఇంతటి మరి నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి మరి రాబోయే కాలంలో అతను గ్యారంటీ ఇరవై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ని మరి ఖచ్చితంగా పరిపాలిస్తాడు విజన్ ఏదో ట్వంటీ ట్వంటీ అని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అని అలా పెంచుకుంటూ పోతున్నారు తప్ప వాళ్ళకి సాధ్యం కాల వాళ్ళు ఎవరనేది అందరికీ తెలిసిందే కానీ విజన్ జగన్ విజన్ ఏంటనేది కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపిస్తున్నాడు ఎక్కడ లేని విధానం సరికొత్త విధానంలో ఎవరిని నొప్పించకుండా అందరినీ ఒప్పించి మరి ఈ రకమైనటువంటి పరిపాలన కొనసాగించినాడు ఏంటి ఇది మొదలుపెట్టిన నెల కూడా కాలేదు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నెలలోని ఇంతటి గొప్ప మార్పుల యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసినట్టు మరి ఇలాంటి నిర్ణయాలు మరి నిజంగానే అభోగం ఖచ్చితంగా ఎవరు ఊహించినటువంటి పాలన ప్రజలకు అందిస్తారు నవరత్నాలు ప్రతి వాళ్ళు నవరత్నం ఉంగరం పెట్టుకుంటారు ఎందుకు అంటే దాంట్లో ఏదో దిశ ఉంది మన దశ మారుతుంది అన్నది ఆ దశ మార్చేటటువంటి విధానమే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కి మరి వచ్చాడు మా నాయకుడు జగన్ గారు ఎవరో ఊహించని మరి పరిపాలన అందిస్తాడు మరి చంద్రబాబు నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి నేతని కాదని కొత్తగా యువ యువ నేతను అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేది ఏ విధంగా ఉండబోవచ్చు అంటే అతను ఆ సీనియారిటీకి ఇతను కొత్తగా వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రికి ఏ విధంగా తేడా ఏ విధంగా చూడవచ్చు ఆలోచన లేకపోతే వంద సంవత్సరాలు ఉన్నా వేస్టే కదా ఆలోచన విధానం ఉదాహరణకి బీసీలు బీసీలు మేము ప్రధాన ఉప ముఖ్యమంత్రి బీసీకి ఇచ్చాం ఉప ముఖ్యమంత్రి కాపులకి ఇచ్చామన్నారు అక్కర్లేనివి కెలుక్కొని కాపులు ఏమడిగారండి ఫెడరేషన్ అడిగారా మాకు మమ్మల్ని గుర్తించండి అని అడిగారు దాన్ని మానేసి అక్కర్లేని విధానాలు చేశారు ఏమైంది ఓట్ల కోసం చేశారు మరి ఓట్లు తీసి ఎవరికేశారండి పది సంవత్సరాలు ప్రజల యొక్క బాగోగులు కూడా ఉండి తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తిని ప్రజలు గుర్తించారు నీ పశువు నీకే రాశారు తప్ప జగన్ గారికి ఏం అంటలేదు అది అది మీరు ఆలోచించండి ఇప్పటికైనా వయసు ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి పరిపాలన మనం చెయ్యొచ్చు అని పెద్ద వయసులో ఉన్నటువంటి మీరు చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి వాడిని దీవించండి ఒక నిమిషం చివరిగా బీసీలకు ఇప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పెద్దపేట అంటుంది కానీ ఆయన మాటల్లో కాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేతలు ఏలూరు సభలో కూడా చెప్పారు అత్యంతమైన బీసీలకు దగ్గరగా ఉండేదని ఏలూరు సభలో కూడా బీసీలు గురించి చెప్పాడు ఈరోజు మన క్యాబినెట్ చూసుకుంటే కూడా అదే విధంగా ఉండే బీసీలు ఏ విధంగా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కంపల్సరీ బీసీలు మాకు వెన్నుపక్క బీసీలు మాకు వెన్నుపక్క అని చెప్పుకునేవాడు టీడీపీలో నేను అక్కడ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు తెలుసు కాబట్టి మీకు ఎన్నుముఖ కాదు బీసీలే మరి ఈ రాష్ట్రానికి ఎన్నుముఖ అనేది క్లియర్గా గుర్తించి వాడిని నిరూపించాడు ఆయన మరి బీసీలకి అంతటి గొప్ప పేట వేసినందుకు బీసీలు ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటారు యావత్ మరి ఈ పరిపాలన అంతట్లోనూ కూడా చేదోడు వాడు ఉంటారు విభజించారు ఎప్పుడు ఎప్పటి వరకు కానీ ఈ రోజున బీసీలు అందరూ ఒకటైపోతారు అందరూ ఏకస్థలు అవుతున్నారు సమ సమన్యాయము అనే దానికి మాటకి అర్థం మరి ఈరోజు జగన్ కల్పించారు అది అన్ని కులాల వాళ్ళని అన్ని వర్గాల వాళ్ళని అన్ని మతాల వాళ్ళని ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి నువ్వు కూడా అర్హుడువే నీకు